Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du consentement. Par rapport euh, aux examens qu'on va avoir à faire pendant la grossesse, l'idée c'est que vous soyez partie, prenant, partie prenante et qu'on puisse euh, échanger avec vous sur l'utilité de tel ou tel examen et donc euh, recueillir votre avis sur euh, si vous êtes ok ou pas ok avec ce, ces examens. Bien sûr qu'il y a des examens qui sont systématiques, mais même les examens systématiques, ils sont intéressants à questionner, c'est-à-dire à vous expliquer que vous en compreniez le sens et donc que vous consentiez pleinement à les faire. Pour donner un petit exemple, euh, si euh, un toucher vaginal est nécessaire, par exemple, j'ai envie de vous faire genre euh, réponse A, enfin pas réponse A, j'ai envie de vous faire euh, option numéro 1. Option numéro 1, un toucher vaginal est nécessaire. Option numéro 1, tadam, on vous dit, allongez-vous sur cette table d'examen, je vais vous examiner. Option numéro 2, on vous dit, alors, dans la situation actuelle, ça me semble judicieux de pouvoir regarder l'état du col de l'utérus. Pour ça, c'est nécessaire que je fasse un toucher vaginal, c'est-à-dire que je mette deux doigts, deux de mes doigts dans votre vagin pour aller mesurer avec mes doigts la taille, l'ouverture, la consistance du col de l'utérus. Et ces informations vont nous permettre de savoir où vous en êtes du travail ou comment ça se passe par rapport aux contractions que vous avez actuellement. Qu'est-ce que vous en dites Donc ces deux options, elles vont peut-être avoir le, le même résultat, mais dans la première option, il n'y a pas tellement la place euh, d'une réponse. Et bien souvent, la plupart des... Des consultants vont être euh, amenés à plutôt suivre le chemin même s'ils ne sont pas d'accord. C'est comme s'il n'y avait pas la place de dire que vous n'êtes pas, peut-être pas d'accord avec ça. Et ça, ça peut être une grande source de violence. Dans l'option numéro 2, quand on vous sollicite pour donner votre avis, ça veut dire que ça laisse la place à accueillir le fait que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on vous propose ou que peut-être vous avez besoin de plus d'explications parce que vous n'avez pas compris tout à fait le sens et on peut redonner d'autres explications, d'autres euh, indications qui vont vous permettre de comprendre mieux ce qui va se passer et du coup, soit d'être complètement d'accord, soit d'être complètement pas d'accord et puis qu'on cherche à nouveau ensemble une solution pour euh, aboutir. Donc le consentement pour moi, ce serait à peu près quelque chose comme ça. Et euh, ça permet d'éviter de rencontrer des situations où vous allez euh, subir des examens malgré vous. Et ça permet d'éviter aux soignants aussi, en utilisant ces précautions, d'éviter de, de penser que vous êtes d'accord, alors que c'est juste que vous n'avez pas eu l'occasion de dire que vous n'étiez pas d'accord. Voilà. Et puis si vous avez envie de nous dire toujours euh, ce que c'est le consentement pour vous, moi je suis d'accord.